హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రావణీస్ కిచెన్ నేను మీ శ్రావణి ఇవాళ మన స్పెషల్ వెరీ టేస్టీ రెసిపీ వచ్చేసి ఆనియన్ పరాటా ఉల్లిపాయతో చాలా ఈజీగా ఈ పరాటా చేయడమే కాదు టేస్ట్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది తిన్నవారు మంచి రుచిని ఆస్వాదిస్తారు అంత బాగా అందరికీ నచ్చుతుంది అలాగే ఈ ఉల్లి పరాటాని ఒక పది నిమిషాల్లో చేసుకోవచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకైనా స్నాక్స్ గా అయినా ఈవెన్ లంచ్ లేదా నైట్ టైం లైట్ గా డిన్నర్ చేయాలన్నా ఇలా సింపుల్ గా ఆనియన్ పరాటాను చేసుకుని చక్కగా తినేయచ్చు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ ఆనియన్ పరాటాని చేసే ఆ సింపుల్ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ముందుగా ఆనియన్ పరాటా చేయడానికి ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయను మీకు వీలైనంత ఇలా చిన్నగా కట్ చేసి రెడీగా పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్లోకి ఒకటి కట్ చేసిన టమాటాని మూడు పచ్చిమిర్చీలను అలాగే అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ ఇంచ్ అల్లం ముక్కను వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి రెడీగా పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఒక కప్పు గోధుమ పిండిని తీసుకుందాం ఇందులోనే మనం సన్నగా తరిగి పెట్టిన ఉల్లిపాయల్ని ఇలా మ్యాష్ చేసుకుంటూ వేయండి ఉల్లిపాయలు ఎంత సన్నగా కట్ చేసి వేస్తే ఆనియన్ పరాటా అంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఇందులోనే ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీరను వేయండి ఇప్పుడు ఇందులోకి గ్రైండ్ చేసిన పచ్చిమిర్చి టమాటా మిక్స్ని యాడ్ చేసుకుందాం అలాగే అర టీ స్పూన్ గరం మసాలాని ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి అర టీ స్పూన్ కారం రుచికి సరిపడా ఉప్పు ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యిని కానీ లేదా ఆయిల్ని కానీ యాడ్ చేయండి ఇక్కడ నేను నెయ్యిని తీసుకుంటున్నాను అలాగే పావు టీ స్పూన్ పసుపుని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం నిజానికి ఇందులో పసుపు అనేది పూర్తిగా ఆప్షనల్ ఇవన్నీ స్పైసెస్ యాడ్ చేశాక ఒకసారి బాగా కలపండి ఇందులో వాటర్ అనేవి చాలా తక్కువగా పడతాయి కాబట్టి కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేస్తూ సేమ్ చపాతీ పిండిలా కలపండి ఒకటి రెండు టీ స్పూన్ల వరకు వాటర్ పడతాయి మీరు ఎక్కువగా వాటర్ వేసేస్తే పిండ అనేది లూజ్గా అవుతుంది పిండిని ఇలా సాఫ్ట్గా కలిపి మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు రెస్ట్ ఇద్దాం అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇదివరకే మన ఛానల్లో వితౌట్ స్టఫింగ్ ఆలు పరాటాని చాలా ఈజీగా ఎలా చేయాలో చెప్పుకున్నాం ఆ ఆలు పరాటా రెసిపీని చాలామంది ట్రై చేసి మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు మీలో ఎవరైనా చూడని వారు ఉంటే ఆ ఆలు పరాటా రెసిపీని కూడా చూడండి చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు నేను ఆ రెసిపీ లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను చూడని వారు ఒకసారి చూసి ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఐదు నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి బాగా కలిపి పరాటా చేయడానికి చిన్న బాల్ సైజ్ అంత పిండిని తీసుకుని రౌండ్గా చేసి పొడి పిండిలో డిప్ చేసి రోల్ చేసుకుందాం స్టఫ్ చేయకుండా చేసినా కూడా ఈ ఆనియన్ పరాటా చాలా సాఫ్ట్గా చాలా బాగుంటుంది చపాతీ అంతా మరీ పలచగా కాకుండా పరాటాలానే కొంచెం థిక్గా చేయండి ఎడ్జెస్ట్తో ఉల్లిపాయ ఏమైనా ఊడిపోయినట్టు ఉంటే సరిచేసి తీసుకోండి ఇలా చేసిన ఆనియన్ పరాటాని వేడి వేడి ప్యాన్పై వేసి ఫస్ట్ మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చండి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్స్ తర్వాత మరో పక్కకి టర్న్ చేసి మరో టెన్ సెకండ్స్ కాల్చండి ఇలా రెండు పక్కల కూడా ఒక టెన్ సెకండ్స్ చొప్పున కాల్చాక రెండు పక్కల కూడా ఆయిల్ని కానీ నెయ్యిని కానీ అప్లై చేసి రెండు పక్కల బాగా కాల్చండి ఇక్కడ నేను నెయ్యిని అప్లై చేస్తున్నాను నెయ్యి ఫ్లేవర్తో ఈ ఆనియన్ పరాటా చాలా బాగుంటుంది మీకు నెయ్యి ఫ్లేవర్ ఇష్టం లేకపోతే ఆయిల్ని కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇలా ఆనియన్ పరాటా బాగా కాలాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవడమే ఇలాగే మిగతా అన్ని పరాటాలని కూడా చేసి రెండు పక్కల కూడా బాగా కాల్చి తీసుకోవడమే చాలా ఈజీగా ఈ ఆనియన్ పరాటాను ఎవ్వరైనా చేయొచ్చు ఈవెన్ మీరు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నా సరే ఈ ఆనియన్ పరాటాలు చాలా బాగా కుదురుతాయి అలాగే చాలా టేస్టీగా చాలా చాలా బాగుంటాయి మనం తీసుకున్న క్వాంటిటీకి ఒక నాలుగు పరాటాల వరకు వచ్చాయి ఈ ఆనియన్ పరాటాను ఇలాగే తినేయచ్చు చాలా సాఫ్ట్గా తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది ఈ ఆనియన్ పరాటాని వేడి వేడిగా డైరెక్ట్గా ఇలాగే తినేయచ్చు లేదా ఈ పరాటాలను పెరుగుతో తీసుకున్న చాలా బాగుంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా చేసేసి ఈ టేస్టీ ఆనియన్ పరాటా రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరాయో ఫీడ్బ్యాక్ కూడా చేయగలరు మరిన్ని రుచుల కోసం మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెలైకోన్ని యాక్టివేట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్